Esse aqui é meu querido Rafael Santos, uma pessoa que eu tenho um extremo, extremo orgulho de ter participado aí, de ter, de ter visto de camarote a jornada dele, né? Tanto, tanto os, os altos quanto também os baixos. Né? Uma pessoa que eu admiro Isso. bastante, justamente porque eu sempre falo, né? Disciplina é muito mais importante que dom de qualquer coisa. É disciplina que importa. E aí o Rafinha vai hoje dividir com a gente aqui um pouquinho da história dele, né? O título que a gente deu para essa live aqui, Rafinha, não sei se você viu, ó. eu perdi as seis horas por dia no trânsito e hoje trabalho de casa. Mas aí, antes de a gente entrar nessa história, o, 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 o Andreoli fez, fez um desafio ontem que eu já tinha visto, que o Murilo Gan costuma fazer, que é o seguinte, quem é o Rafinha sem dizer o que você faz, não trabalho, quem é o Rafinha? <risos> Ah, cara, já começa assim difícil, né? Sim. Ah, eu sou um cara... Eu sou o marido da Cíntia, pai do Vicente e do Roberto. Esse é o meu principal trabalho. É, e, e é o que é o mais custoso também. E amigo da, de grande parte da rapaziada. Muito orgulho, assim, de ser amigo seu, pessoal, né? Que a gente sabe que a gente construiu isso junto, nessa né? amizade. E amigo também do Andreoli. E pô, sou eu, sou um cara tranquilo, simples. Pô, essa pergunta é difícil pra cacete de responder. Sim, essa é a ideia. É já pra deixar à vontade, mas respondeu excelente. Eu acho que você começou pela parte correta. Sou o marido da Cíntia, é, é... já começou com o pé direito, meu amigo. É, o cachorro ele tem que sempre mostrar primeiro o dono, né? Depois ele <risos> segue para o resto da, da, das coisas. Maravilha, Rafinha. E aí a gente vai, vai chegar de conversar, a gente vai chegar aí na parte né, de, de perguntar aí como é que, como é que você estava aí antes do curso, como é que foi essa, essa sua pegada. E só, acho que eu, eu, não, eu vou, nem vou fazer spoiler, eu vou deixar ver e talvez eu faça alguns complementos do que eu lembre, né? Mas na medida, na medida de que você vai contando história. Como é que você estava aí antes do curso? Como é que você embarcou nessa? Mas principalmente como é que você estava antes? Como é que era a sua vida aí antes de curso, no seu emprego anterior também? Ou enfim, como é que, como é que você, Rafinha, estava na sua carreira né? antigamente? É, eu, eu trabalhava como analista de sistema. Basicamente, o que eu fazia era suporte e projeto. Nada muito relacionado a desenvolvimento. E aí eu comecei a me interessar por desenvolvimento dentro desse período e eu comecei a estudar sobre isso é... e me apaixonei por Python, porque a gente chegou a criar alguma coisa onde eu trabalhava com Python e Django né? e eu não conhecia. É engraçado porque eu ouvi primeiro Django antes de ouvir Python na vida. Para mim, Django era a, a linguagem já. né E aí... Eu estava começando a me relacionar mais, porque eu tive espaço na minha outra empresa com desenvolvimento. Comecei a ver como é que era o Python e o Django, me apaixonei, e aí eu fiz o curso do Henrique, é, e aí eu comecei a, a ver toda essa metodologia que a gente já conhece, né? Você também aplica com relação a teste unitário, com relação a, a, a Scrum e tudo todo esse tipo de coisa, né? integração contínua, mas ainda não trabalhava ainda com o Python e Django. E aí a galera estava falando muito sobre um curso Python Pro, né? Porra, Python Pro para lá, tô afim de fazer, tal. Eu entrei na página e vi lá o que, que o curso oferecia. Eu falei, pô, esse curso é maneiro, é bacana. Quando eu tiver uma chance aí, eu vou fazer. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem para você via Telegram, né? a gente não se conhecia ainda, e aí no Telegram eu falei, poxa, eu estou interessado em fazer teu curso e tal. E aí você mandou, ah, vai para Python Brasil? Se você for, a gente fala lá. Aí eu, na, no, quando foi na hora, eu conversei com você, falei como é que estava a minha vida e tal. A gente fez um esquema de estudo, é, e aí eu comecei a, a assistir as aulas... E hoje estou aqui trabalhando remoto, já há bastante tempo, bem feliz assim, porque eu tenho bastante tempo para curtir minha família, fazer minhas coisas. Para você ter uma noção, hoje eu acordei, aí conversei um pouco sobre a minha esposa, que minha casa está em obra, né? E obra é complicada. Eu conversei com a minha esposa, depois eu fui fazer uma aula de Muay Thai, depois eu vim aqui trabalhar, já fiz uma daily, 
já fiz uma PR e agora a gente está conversando. Mas o, o, o melhor dessa história toda é que eu estou fazendo o que eu quero e eu gosto disso, sabe? Eu gosto dele de... de, de é, é, assim, é, hoje eu tenho meus horários, eu tenho minha agenda, é, dá tempo, pô, assim que sair daqui eu vou almoçar com a minha família. Então, às vezes, pô, eu estou aqui, tô, pô, tá pesado e tal, aí eu vou lá e dou um abraço no meu filho, paro, converso. Então isso pra mim, cara, não tem preço, sabe? É Sim. muito, muito bom. E é o que eu digo pra galera, né? A, a transformação que importa, né? Não é, não, não é questão... É, é sem ter vergonha de falar em grana, mas não é a grana, não é poder. É a transformação, quanto é que vale ficar com a tua família? Poder acompanhar agora teus filhos? Poder, como você falou, almoçar com a minha família? Coisa simples. Pois antes é. não era possível por causa das condições, né? Então, é, é isso que eu, que eu vislumbro, é essa vontade que eu tinha, por isso que, pô, tenho orgulho bastante de ver essa caminhada que começou em Python Brasil, lá de BH, não sei se foi 2018, 2017, ou seja, tem... Acho que foi 2017. Anos, três anos isso, né? E, isso. e, assim, é óbvio que eu sei de todas as suas dores, e quando você tá na dor, o tempo demora a passar. Mas se você encher... Agora, acho que agora que você tá mais feliz, você olhando pra trás falando, foram só dois anos. É, tem hoje, gente hoje. Aqui, são meses, né? Ah, tem gente que olha e fala, ah, são, foram só sete meses. Foi pouca coisa para o ganho que você tem depois, né? Exatamente. O... É, tipo, é aquela palestra do Steve Jobs que você só consegue ligar os pontos quando você chega no final que você entende, né? O que foi para trás, que você teve que passar. E eu passei por esses problemas, né? Não ter tempo, trabalhar longe. Eu comecei, pô, já casado com filho. Então, muda, né? Porque eu tenho minha responsabilidade como pai e meio que é diferente. Se eu tivesse aí a Cíntia e acontecesse alguma coisa, porra, a gente passava, dava a mão ali e passava fome. Tá tudo bem. Mas como tem as crianças, é, é, são fatores que complicam. Mas eu acho que assim, se a gente tiver, entender o que tem que fazer e perseverar dentro do caminho, aí, meu irmão, nada para. Eu posso te afirmar, porque assim, o, que, o meu caso aqui é só mais um caso de um, de um monte de casos que você vai encontrar lá no Python Pro. Como o River, por exemplo, que não tinha nada a ver com tecnologia, o cara era, pô, é, era é filósofo, pô, e hoje trabalha numa, numa multinacional, numa empresa americana, e por coincidência a empresa americana que eu tomei aquele bico. Pra vocês verem como é que a coisa roda, né? O... E aí vou te colocar mais, mais uma furada Eu, eu coloquei essa pro André Olha, o André Olha deu, deu, deu uma tremidinha que eu falei. Se você fosse falar um, Uma coisa só Do que você mais gostou no Python Pro Uma coisa só Pô, eu que... te falo Eu te falo O Python Pro, ele tem um diferencial Que eu acredito que Nenhum outro curso tenha Que é você como professor e quando eu digo você como professor, não é porque você ensina bem, é porque você se preocupa em ensinar bem e você se preocupa no teu aluno absorver teu conteúdo. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque depois que eu comprei o curso, vamos lá, passei o cartão, eu falei, ah, o cara vai deixar as aulas lá, vai me largar de mão. Cara, não tinha nenhum formato novo, tu me mandava mensagem aí, cara, tá em que aula, tá fazendo o quê, porra, quer sentar, a gente faz junto. Então, é, pô, diversas vezes a gente sentou, vamos fazer um cronograma aqui, vamos bater o cronograma todo, toda semana, como se fosse. Vamos fazer uma dele todo, toda semana ali para falar o que, que é, o que, que tu estudou, qual foi a tua dificuldade e tal. E eu acho que isso, para mim, é o que eu mais gosto, porque é, demonstra que não, não é o demais, saca? Demonstra que você, de fato. É, existe essa preocupação de você pegar a galera e passar para o lado do, do, do mercado. Isso aí, para mim, é muito importante, porque sem isso eu não ia conseguir, cara. E, e vou te perguntar aí agora, então, vou botar mais uma aí. Dessas transformações todas, qual foi que você mais curtiu? Porque eu ouvi mobilidade, eu ouvi tempo para ficar com família, possibilidade de viajar, fazendo construção em casa, podendo morar perto. Disso tudo aí, o que, que você acha que assim, pô, isso aqui... É o que, é o que con concretiza a minha transformação e acho que é o que mais mudou na minha vida. Se você fosse escolher aí também, o que, que você acha? Assim? 
Essa é a mais difícil de responder, porque é uma coleção de coisas, né? É, eu diria, pensando assim, de forma bem rasa, que é a mobilidade, tá? Mas vou te dizer que tudo que vem com o trabalho, trabalho com desenvolvimento é bom, inclusive a grana que vem. Ganhar dinheiro bem é bom pra cacete, né? Sabe? Ganhar grana é muito bom. Tipo, ah, porra, vamos fazer uma obra, beleza. Faz a obra lá. Né? Minha vida não para por conta disso. E a galera vai ver depois de um tempo, se você souber negociar salário, você vai ver que você vai ganhar muito acima de outros mercados, por exemplo. Eu, eu, eu tenho médicos assim, amigos. Eu ganho mais que médico. Eu não sou. não tenho formação de TI. Saca? Então, Ou seja, não tem diploma parte... também. Não precisa de diploma, pô. Nada, palhaçada. Só. Eu tava conversando sobre Augusto. Ontem, ontem eu mandei uma mensagem pro Augusto. E eu tava A gente tava. A gente chegou nesse. nesse sabe? Nesse denominador comum. Do tipo, cara, o tempo que tu perde na faculdade, você sai de lá e não tem garantia. Obviamente que eu não estou falando das gigantes, né? Não estou falando de uma PUC, de uma outra. Estou falando de faculdade tipo Estácio, tipo, nada contra, tá? Se quiser fazer, faz. <risos> Mas eu acho que, tipo assim, o valor e tempo que você investe em uma faculdade, se você investir em cursos, né? Como o teu, como o do Henrique, cursos que vão te enriquecer muito mais, vão te preparar para o cenário que a gente está agora, porra, é muito melhor. Na minha opinião, é muito melhor. Eu não sinto falta de. de, de... De, de faculdade, sabe? Faculdade, sabe como é que a gente discute faculdade no trabalho? É tipo assim, ah, poxa, tem sempre um ou outro que acha que, porra, não, porque é imprescindível você ter, porque tem algumas coisas que você aprende é, lá na faculdade, tipo isso aqui. Aí tu fala, tá, mas quando é que tu usou isso aí? Aí o cara, não, não usei, mas calma, calma. Se então, precisar, eu, entendo, eu já sei. Se precisar, eu já sei. E não, e, e quando a gente faz um curso desse, você entende que aquela base ali já vai te dar, vai te dar um caminho para você é, evoluir, você arrumar um trabalho, você começar, você vai ter aquela base ali. E você vai sempre tá tendo que, que aprender mais coisas. É fato. E é por isso que você faz lá o, o, a live no YouTube, porque, cara, você vai resolver um monte de problema, um monte de assunto, cada um depende de uma coisa e normal. E, e aí eu vou perguntar, mas depois, de, depois do Rafinha falar tanto isso, você, qual a probabilidade de você recomendar aí o curso Python Pro, Rafinha? Tem alguma chance? 200%, 500%. 200%. É, e é, eu, eu, é engraçado que eu nunca vi ninguém falar que. Ninguém que tá ali dentro já falar assim. E eu converso com a galera às vezes, tipo assim, pô, tá com uma dúvida, pô, vamos abrir, vamos fazer um hangout aqui pra gente ver, vamos falar de alguma coisa, vamos, né? Normal. Teve até um rapaz, eu esqueci o nome dele, que. Ele estava exatamente nessa transição de eu fiz o curso e agora eu vou para o mercado. E ele recebeu um teste, ele fez para a Júnior, para uma empresa. E aí essa empresa mandou um teste para ele. E aí ele começou a fazer né? o, 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 o teste e tal. E aí dentro disso ele estava falando comigo, tirando algumas dúvidas de caminhos e tudo mais. E eu nunca vi ninguém falar assim, porra, o curso é uma merda. Mas o, ele não entrega é, o que ele promete. Tu pode, e, e o que é bacana, você pode até não gostar do Renzo enquanto pessoa, sei lá. Mas, cara, é, o curso que ele propõe a fazer, ele faz. É, 